உதயராஜினி வணக்கம் குருஜி எல்லா இடங்களிலும் இதை கேட்ட வண்ணம் உள்ளேன் பகை வக்கரம் என்பது நல்ல நிலையா சனி பகை வெட்டில் வக்கரம் பெற்று வக்கர செவ்வாயிடம் இணைந்திருப்பது நல்ல நிலையா அல்லது அதிக பாபத்துவமா வக்கர நிலை பாபத்துவத்தை மாற்றுமா சரி இந்த பகை நீச்சம் வக்கரம் அஸ்தமனம் நீச்சம் எல்லாமே பாபத்துவம் ஒரு கிரகம் ஸ்தான பலத்தை இழக்கும் நிலைமை பாபத்துவமா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு நீச்சத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் பகையில் இருக்கின்ற கிரகம் வக்கர நிலையில் இருக்கின்ற கிரகம் அனைத்துமே பாபத்துவம் இந்த பாபத்துவத்தை மாற்றக்கூடியது சுப சேர்க்கை சுபத்துவம் எனப்படும் சுப அமைப்புகள் தான் ஆகவே நீங்க கேட்கிற மாதிரி பகை வக்கரம் நல்ல நிலைமை கிடையாது எல்லா இடங்களிலும் இந்த அமைப்பு பொருந்தாது பகை வீட்டில் வக்கரமாக இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் பாபத்துவத்தையே செய்யும் ஸ்தான பலத்தை இழந்து தன்னுடைய தன்னுடைய ஸ்தான பலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஆட்சி வீடு அந்த அமைப்புகள் எல்லாத்தையுமே அது இழக்குது ஒளியை இழக்குது நீச்சத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் சூரியனை விட்டு அதிக தூரத்தில் இருக்கின்றது ஒளியை இழக்கின்ற தூரத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி பகை இருக்கின்ற கிரகம் தன்னுடைய ஆட்சி வீட்டை விட்டு தள்ளி இருக்குது அந்த ஆட்சி பலத்தை ஸ்தான பலத்தை இழந்திருக்கிறது ஆக இந்த பகை நீச்சம் வக்ரம் இது போன்ற நிலைகள் அந்த கிரகத்துடைய ஈர்ப்பு விசை பூமிக்கு அது தருகின்ற கதிர்கள் போன்றவற்றை குறைத்து தருகின்ற ஒரு நிலைமை அப்படிங்கிறதுனால நிச்சயமாக அது பாபத்துவம் இங்கே இந்த வக்கர நிலை பாபத்தை மாத்தாது கூடுதலாகத்தான் செய்யும் சூட்சும வலுன்றதுல தான் நான் சொல்றேன் பாருங்க சனியனுடைய உச்சம் அதனுடைய வக்கரம் சூட்சும வலு அப்படின்னு சொல்றேன் சில நிலைகள்ல அந்த காரக ஆதிபத்திய விஷயத்துல தான் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பாப கிரகங்கள் எங்கே வக்கரத்தை இழக்க வக்கரம் அடைய வேண்டும் சுப கிரகங்கள் எங்கே வக்கரத்தை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க அந்தந்த இடங்கள்ல தான் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு கிரகம் பகை பெறுவது நீச்சம் பெறுவது வக்கரம் பெறுவது நல்லது அல்ல அப்படின்றத உண்மை எப்ப வந்து ஒரு கிரகம் இயல்புக்கு மாறானது பகை ஸ்தான பலத்தை இழக்கிறது வக்ரம் இயல்புக்கு மாறான விஷயத்தை செய்ய போகுது அப்ப இயல்புக்கு மாறான விஷயத்தை சுய அமைப்பை ஒரு கிரகம் செய்ய இயலாத நிலையில் இருக்கும் போது அந்த கிரகம் நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படிங்கிறது விதி சரியா அடுத்து இளையா இளையா ஃபைவ் டபுள் இளையா இளையா என்ன கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா ஐயா சந்திரனுக்கு ஆரோகணம் அவரோகணம் பார்ப்பதற்கு உச்ச நீச்சத்தை பார்க்காமல் சூரியனை மையமாக வைத்து வளர்பிறை தேய்பிறையை பார்க்க சொல்கிறீர்கள் சந்திரனுக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி சந்திரனுக்கு ஆரோகணம் அவரோகணம் பார்க்கறதுக்கு உச்ச நீச்சத்தை நீங்கள் பார்க்கறதில்ல சூரியனை மையமாக வச்சு வளர்பிறை தேய்பிறையை மட்டும் பார்க்க பார்க்க சொல்கிறீங்க சரி குருவிற்கு மட்டும் உச்ச நீச்ச அமைப்பை ஆரோகணம் அவரோகண அமைப்பில் சொல்கிறீங்க முரணா தெரியுது இது வந்து கரெக்டு தான் நீங்கள் கேட்குறது முரணா தெரியுது சந்திரனுக்கு மட்டும் ஆரோகணம் அவரோகண அமைப்பை சூரியனை மையமாக வைத்து வளர்பிறை தேவரையை பார்க்க சொல்கிறீங்க குருவுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து கடகம் மகரம்னு சூரியனை குருவுக்கு மட்டும் ஏன் உச்ச நீச்ச அமைப்பை சொல்கிறீங்க கடகத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்ற ஆரோகணம் மகரத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற அவரோகணம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறீங்க முரணா தெரியுது சந்திரனுக்கு சூரியனை போல் சந்திரன் வந்து சூரியனை மையமாக வச்சு அதாவது பூமியை மையமாக வச்சு அந்த பூமி சூரியனை மையமாக வச்சு சுற்றுறது மாதிரி குருவிற்கு ஒரு மைய கிரகம் இருக்கா சந்திரன் சூரியனை பூமியை மையமாக சுற்றுறது மாதிரி குருவிற்கு மைய கிரகம் மைய கிரகம் இருக்கா ஏன் இதை மட்டும் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிரகங்கள் மூன்று வகைப்படும் கிரகங்கள் வந்து ஒரே இது கிடையாது ஒன்பது கிரகங்களும் மூன்று வகைப்படும் அதை நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நிறைய இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நிச்சயமாக வராது அதாவது மூன்று வகையான கிரக அமைப்புகள் இருக்கின்றன ஒளி கிரகங்கள் இருள் கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்க வந்து கிரகங்களுடைய எல்லா கிரகங்களுக்கும் பொது விதி கிடையாது ஒளி கிரகங்களான சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் எதிலும் தனி விதி பஞ்சபூத கிரகங்களான சனி செவ்வாய் சனி செவ்வாய் சுக்கரன் குரு புதன் இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கும் ஒரு தனி விதி இருள் கிரகங்களான தலைகீழாக சுற்றக்கூடிய இடம்புலமாக சுற்றக்கூடிய சாயா கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிழல் கிரகங்களுக்கு ஒரு தனி விதி ஆக கிரகங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒளி கிரகம் இருள் கிரகம் பஞ்சபூத கிரகம் அப்ப இப்போது நீங்க சொன்ன சந்திரனுக்கு மட்டும் ஏன் உச்ச நீச்ச அமைப்பை வளர்பிறை தேவையா சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா சந்திரன் ஒளி கிரகம் 
ஒளி கிரகத்திற்கு ஆரோகண அவரோகணத்தை நான் என்னுடைய சுபத்துவ தத்துவத்தின்படி பௌர்ணமியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் பௌர்ணமியை அமாவாசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற சந்திரன் சொல்லிடுறேன் இதனுடைய தத்துவம் தனி அப்ப இதற்கு மைய கிரகம் அப்படின்னா நீங்க எடுத்துக்கூடாது குரு வந்து பஞ்சபூத கிரகம் இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கும் உள்ள அந்த உச்ச நீச்ச தத்துவம் வேறு ஆகவே எல்லாவற்றிலும் நுணுக்கங்களை மட்டுமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜோதிடம்ன்றது எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே மாறி 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 தான் வரும் மாறி மாறி வருகின்ற சில விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாகத்தான் நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர கிரகம்னா எல்லா கிரகம் தானே அப்படி பார்த்தா சூரியன் கிரகமா இல்ல நட்சத்திரம்னு சொல்லப்படுது சூரியன் தானே தலைவர் அப்ப தலைவர் நாம வந்து அருளணி பொருளணின்னு சொல்றமே அதுலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் மாற்ற மாற்றங்கள் சுக்கரனை தலைமையிலாம் இல்லாம சூரியனை தலைமையிலான அணி ச சனியை தலைமையிலான அணி அப்படி இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆகவே எந்த ஒரு இடத்திலும் நீங்கள் இடத்திற்கு தகுந்தார் போலத்தான் அந்த கிரக தத்துவங்களையும் கிரக அமைப்புகளையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த இடத்துல சந்திரனுக்கு ஆரோகணம் அவரோகணம் எடுக்கிறது நான் சொல்லுகின்ற என்னுடைய பாணியில அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது சரியா அடுத்து சரி இன்னும் இன்னும் ஒரு நுணுக்கமான ஒரு இதுக்கு வேணா பார்ப்போம் கார்த்திக் தமிழன் ஓ இதுவா கார்த்திக் தமிழன் ஐயா இதுக்கு பதில் தருவீங்க நன்றா நம்புறேன் தமிழீழ விடுதலைக்காக போராடிய பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கிறாரா அவருடைய பிறந்த நாள் விவரம் இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பதினொன்று நாற்பது ஏஎம் வல்வெட்டித்துறை உலக தமிழர்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் பதில் கொடுங்க தமிழீழ தமிழீழ விடுதலைக்காக போராடிய மேதகு பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் உயிரோடு இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜோதிட ரீதியாகவும் தெரியும் ஏன்னா இப்ப நீங்க இந்த பதினொன்னு நாற்பது ஏஎம் கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க இணையங்கள்ல இது மாதிரி பிரபலமானவருடைய ஜாதகங்களை எழுதுறதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு கார்த்திக் தமிழன் உண்மையான பிறந்த நேரம் தெரியணும் நான் உண்மையான பிறந்த நேரத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணாம நான் எந்த ஒரு பிரபலமானவருடைய ஜாதகத்தை நான் எழுதுனதே இல்லை நான் வந்து கான்ட்ரவர்சியான பிறந்த நேரம் வச்சு சில பேருடைய இதை எழுதியிருக்கிறேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா கான்ட்ரவர்சியான பிறந்த நேரத்தை வச்சு நான் வந்து சில இதை எழுதியிருக்கிறேன் நான் மட்டும் ஒரு பிறந்த நேரம் போட்டு எழுதியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அது அதுதான் உண்மையான நேரம் நான் உண்மையான ஜாதகத்தை பார்த்துருப்பேன் மிக நெருக்கமானவர்கள் அல்லது சம்பந்தப்பட்டவர்களே கொண்டு வந்து என்கிட்ட காட்டியிருப்பாங்க அப்பதான் நான் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன் இப்ப கூட நான் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருந்தேன் எம்ஜிஆருடைய பிறந்த நாள் வந்து ஜனவரி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி பதினேழு அப்படின்னு நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க சமரசமா இருக்கிறாங்கன்னு எழுதின ஒரு மெமரி மெமரி ஷேர் கட்டுரையில பாருங்க கீழே ஒரு லேடிஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஜனவரி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல தான் வித்வான் பே லட்சுமணன் ஐயா அவர்கள் வந்து அந்த ஜாதகத்தை மகர லக்கணமா போட்டு நிறைய எழுதியிருக்கிறாரு அதுதான் எம்ஜிஆரோட உண்மை பிறந்த தேதினு ஒரு அம்மா எழுதி கமெண்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆக அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம எதை சொன்னாலும் அதை எதிர்த்து சொல்வதற்கு ஒரு குரூப் இருக்கு தான் செய்யும் இதே வித்வான் வே லட்சுமணன் ஐயா அவர்கள் தான் அதிகாரப்பூர்வமாக எம்ஜிஆர் இறந்ததற்கு பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக எம்ஜிஆர் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவருடைய உண்மையான பிறந்த ஜாதகத்தை வெளியிட்டார் அது கூட அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல அப்ப வந்து அதை நம்ம கண்டும் காணாதான் போயிடணும் ஆகவே கார்த்திக் கண்டமலன் மேதகு பிரபாகரன் ஐயா அவர்களுடைய தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய தலைவர் மேதகு பிரதாக பிர பிரபாகரன் ஐயா அவர்களுடைய பிறந்த நேரம் பதினொன்று நாற்பது ஏஎம்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க இணையங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி நாலரை மணி அஞ்சு மணின்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு அமைப்புகளில் வரும் ஆனால் அந்த இடத்துல நான் வந்து அப்போது அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே பத்தொன்பது அல்லது இருபது இந்த மாதம்தான் இந்த மே பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பதில் ஏதோ ஒரு நாளில் அவர் இறக்கும்போது அவர் வந்து அஷ்டமாதிபதி தசை பாதகாதிபதி புக்தி சரியான அந்த இடத்துல அவர் இறந்திருப்பார் அப்பவே வந்து அதை கணக்கு போட்டு அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்றத ஜோதிட ரீதியாகவே கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஆனா அந்த பிறந்த நேரம் தான் எனக்கு எங்கே அப்படியே இதாகி போச்சுன்னு தெரியல அந்த பிறந்த நேரம் துல்லியமாக கிடைக்கும் போது ஒரு நாள் நிச்சயமாக இவர் அவருடைய அமைப்பை எழுதுறேன் கண்டிப்பாக எழுதுகிறேன் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் ஒரு வீரத்தை ஒரு கட்டுக்கோப்பான ராணுவத்தை எப்படி தலைமை வகித்து நடத்த வேண்டும் அவருடைய வெற்றி தோல்விகள் அப்புறம் அவர் இறந்து விட்டார்ன்றது அப்புறம் ஆனா ஒரு ஒரு ராணுவத்தை ஒரு 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 நாட்டை எப்படி வந்து கட்டு கட்டுக்கோப்பாக நடத்த வேண்டும் ஒரு தலைவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதாவது அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இரக்கம் உள்ளவன் நல்ல அதிகாரியாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் இரக்கம் உள்ளவன் நல்ல அதிகாரியாக இருக்கவே முடியாது அதனாலதான் செவ்வாய் வந்து அதிகாரியை குறிக்கிறார் செவ்வாய் கடின மனத்தை கொண்டவர் அதே மாதிரி இன்னொன்று கூட சொல்லுவேன் மானுக்கு வலிக்குமே அப்படின்னு சிறுத்த நினைச்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் சிறுத்த பட்னி தான் கிடக்கணும் சிலர் சிலவற்றிற்காகவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி
அப்ப கூட அவன் எழுப்பி தண்ணி அடிச்சு எழுப்பி அவனை ஓடுறவன் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது இரக்கம் என்பது எந்த இடத்தில் செல்லுபட வேண்டும் செல்லுபடியாகுமோ அந்த இடத்தில் தான் செல்லுபடியாக வேண்டும் அந்த அந்த அமைப்பிற்கு நான் பிரபாகரன் ஐயா அவருடைய ஜாதகத்தை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இரக்கம் உள்ளவன் நல்ல அதிகாரியாக முடியாதுன்றது உண்மை ஆனால் அவர் இறந்து விட்டார் அது அதுவும் உண்மை அவர் இறக்கும் போது அவருக்கு அஷ்டமாதிரி திசை பாதகாதிபதி புக்தி சரியான அந்தரம் நடந்துகிட்டு இருந்தது மே பத்தொம்போதோ இருபதோ ஏதோ ஒரு நாளில் அவர் இறந்தார்னு ஞாபகம் அந்த நாளில் நான் அன்றைய காலகட்டத்தில் அதை கணித்து பார்த்துருக்கிறேன் இந்த பிறந்த நேரம் உறுதியான ஜாதகத்தை ஒரு நாள் நிச்சயமாக எழுதுகிறேன் கார்த்திக் தமிழன் இதை இதை ஒரு கமெண்டாக கொடுத்ததுக்கு நன்றி தான் இதை கண்டிப்பாக மேதக ஐயா பிரபாகரன் ஐயா அவருடைய இதை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எழுதுவோம் சரியா சரி அடுத்து ஆறுமுகம் முருகன் ஆறுமுகம் முருகன் ஆறுமுகம் முருகன் நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா வணக்கம் குருஜி ஐயா வணக்கம் குருஜி ஐயா ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் மூல திரிகோணத்திலிருந்து ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் மூல திரிகோணத்திலிருந்து ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்கள் நட்பாக இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் மூல திரிகோணத்திலிருந்து ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்கள் நட்பாக இருக்கும் பொழுது சந்திரனுக்கு மட்டும் ஒன்பதாம் இடம் மாறுவது ஏன் எனது சந்தேகத்தை போக்குங்கள் குருஜி ஆறுமுகம் முருகன் நீங்க என்ன கேக்குறீங்க ஒவ்வொரு கிரகத்துடைய மூல திரிகோண வீட்டில இருந்து ஒன்பதாம் விட நட்பாக இருக்கும் போது சந்திரனுக்கு மட்டும் ஏன் வந்து அந்த மூல திரிகோண வீட்டில இருந்து எதிரியாக இருக்கிறார் சுற்றுமான கேள்வி கொஞ்சம் என்ன என்ன ஃபாலோ பண்றவங்க கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா நானும் உங்களை மாதிரி யோசிச்சுட்டு தானே வந்தேன் உண்மையை சொல்ல போனால் என்னுடைய ஆசான்களுடைய எழுத்துக்கள் என்னை செதுக்கின அவங்க நேரடியா எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல அவர்கள் வந்து என்ன என்னுடைய இதை நான் சொன்ன மாதிரி திரிய தூ திரிய தூண்டி விட தான் முடியும் நீங்க தான் எரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவருடைய எழுத்துக்கள் என்னை தூண்டி விட்டனா அதுக்கப்புறம் உட்காந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து வேலை வெட்டி இல்லாமல் பொழுது போகாம வேற இடத்துல என் சிந்தனைகள் வேற எங்கும் போகாமலேயே தான் அந்த கருத்துக்களை பத்தி சிந்திச்சு சிந்திச்சு இன்னைக்கு ஜோதிடத்துல இந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம்னா அது உச்சத்தை தொட்டு விட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லை ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த நிலை இன்னும் நகர்ந்து கொண்டே போகும் நீங்க கேட்கறது ஒரு இப்ப மூல திரிகோண வீடு இப்ப சூரியனுடைய மூல திரிகோண வீடு சிம்மம் ஆட்சி வீடு ஆட்சி வீடு அதுதான் மூல திரிகோண வீடு தான் மூல திரிகோண வீடு அப்படிதான் அதுதான் அப்படின்ற போது நீங்க வந்து என்ன கேட்கறீங்க ஒன்பதாம் இடம் அவருக்கு நண்பர் வருகிறார் புதனுடைய ஒன்பதாம் இடம் ரிஷபம் புதனுக்கு மூல திரிகோண வீடு கன்னி அப்ப அந்த கன்னியில இருந்து ஒன்பதாம் வீடு சுக்கரனாக வருகிறது அது அவருக்கு நட்பு வீடு அதே மாதிரி இவருடைய ஒன்பதாம் வீடு சனியின் ஒன்பதாம் வீடு மூல திரிகோணத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வீடு சுக்கரனுடைய வீடு ஒரு கிரகத்திற்கு எல்லா நிலைகளிலும் மூல திரிகோண வீட்டிலிருந்து ஒன்பதாம் வீடு நட்பாக வரும் பொழுது சந்திரனுக்கு மட்டும் சந்திரனுடைய மூல திரிகோணோடு ரிஷபம் சந்திரனுடைய மூல திரிகோண வீடாகிய ரிஷபத்திற்கு மட்டும் ஏன் சனி பகைவரான சனியின் வீடு வருகிறது அப்படிங்கிறது உங்க கேள்வி ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட்டை மறந்துட்டீங்க என்னன்னா சந்திரன் தாய் கிரகம் தாய்க்கு எவருமே பகை இல்லை அதான் உண்மை சந்திரனுக்கு பகை வீடே கிடையாது நீச்ச வீடு இருக்கிறது ஆட்சி வீடு இருக்கிறது உச்ச வீடு இருக்கிறது மூல திரிகோண வீடு உச்சமும் மூல திரிகோண விளமும் ஒரே இடத்துல ஆனால் ஒரு தாய்க்கு எவருமே பகை இல்லை தன்னுடைய பிள்ளைகள் யாவது எதையுமே வந்து ஒரு தாய் வந்து பன்னிரெண்டு ராசி வீடுகளும் சந்திரனின் பிள்ளைகள் தான் சூரியனே வந்து யாரோட பிள்ள சனி சனியே யாரோட பிள்ள சூரியனோட பிள்ள தானே ஆக நீங்க ஒரு லாஜிக்கலா கேட்கறதின்படி ரிஷபத்திற்கு ஒன்பதாம் இடமாகிய ரிஷபத்திற்கு ஒன்பதாம் இடமாகிய மகரத்தின் நாதன் சனி சந்திரனுக்கு பகை கிரகம் ஆயிற்றே எப்படி வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் இடிக்குதே எல்லா கிரகத்திற்கும் நண்பர்கள் வரும்போது இதுக்கு மட்டும் வரமாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னா சந்திரன் எவரையும் எந்த வீட்டையும் பகையாக கொள்வது இல்லை அப்படிங்கறது தான் உண்மை அதற்காகத்தான் சந்திரனை தாயாக உருவப்படுத்தணும் ஒரு தாய்க்கு எந்த வீடும் எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்கு நட்பு தான் எல்லா இடத்துலையுமே அவர் நட்பு தான் வலிமை இழப்பார் விருச்சிகத்தில் பகை நீ நீச்சமாகி வலிமை இழப்பார் இதில் உச்சமாக உச்சமாவார மற்றபடி பனிரெண்டு வீடுகளும் சந்திரனுக்கு நட்பு வீடுகள் தானே தவிர பகை வீடுகள் அல்ல கிரக உறவுகளில் தான் நம்ம வந்து அதை ஒளித்தத்துவமாக புரிஞ்சுக்கும் போது அதை வேறு விதமாக சொல்லியிருக்கிறோம் ஆகவே ஆறுமுகம் முருகன் உங்களுடைய கேள்வியின்படியே சந்திரனுடைய மூல திரிகோண வீடு சந்திரனுடைய ரிஷபத்திலிருந்து மூல திரிகோண வீடு பகையே கிடையாது அவருக்கு அது பகை இல்லை சரியா சரி சிவநாராயணன் சிவநாராயணன் குருஜி வணக்கம் தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாக வேண்டும் என்றும் சொல்கிறீர்கள் பகை வீட்டில் கிரகங்கள் இருக்கக்கூடாது என்றும் சொல்கிறீர்கள் மிதனத்திற்கு அதிபதி புதன் பகை வீடான விருச்சிகத்தில் இருக்கும் போது செவ்வாய் உச்சமாகும் போது எப்படி எடுப்பது ஐய
உங்கள் கேள்வி ஒரு நுணுக்கமான கேள்வி தான் பக வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க அதே நேரத்தில் வீடு கொடுத்தவங்க உச்சமாகணும்னு சொல்கிறீங்க அப்போ அந்த வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகணும்னா பகை வீட்டில் இருந்து வீடு கொடுத்தவன் உச்சமான ஒரு கிரகத்துடைய அமைப்பு நிலைமை எவ்வாறு இருக்கும் உண்மையில உறுதியா இருக்கும் பகை வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் வீடு கொடுத்தவன் உச்சமானால் மிகப்பெரிய வலுவை ஆட்சி ஆட்சி ஆட்சிக்கு நிகரான ஒரு அமைப்ப கண்டிப்பாக அது செயல்படுத்தும் இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு நிலையிலும் தசாநாதன் லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகணுன்றதும் அது ஒரு பெரிய அமைப்பு இதைத்தான் சொல்லப்படுது எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்த கிரகத்தின் தசை வருகிறதோ இல்லையோ ஒரு நுணுக்கமான கேள்வி சிவநாராயணன் 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 நுணுக்கமான கேள்வி தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமானன்னு சொல்றீங்க பகை வீட்டுல கிரகங்களும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அப்ப பகை வீட்டுல இருக்கிற கிரகம் வீடு கொடுத்தவன் உச்சமான எத்தகைய பலனை தரும் உறுதியாக நல்ல பலனை தரும் தசை வருகிறதோ இல்லையோ ஒரு கிரகத்திற்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமானால் அந்த கிரகம் வலிமையாக தன்னுடைய காரகத்துவங்களை தருக தர தரும் தகுதியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதைத்தானே நீச்சபங்க ராஜயோகம்னு சொல்றோம் நீச்சனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சி உச்ச மேரிடில் நீச்சபங்க ராஜயோகம்னு சொல்றோம்ல பகையும் அப்படித்தான் எந்த ஒரு கிரகம் அதைத்தான் அந்த ஹவுஸ் ஓனர் ஜமீன் ஒரு எம்எல்ஏ வீட்டில் இருந்தால் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வீட்டில் இருந்தால் ஒரு ஜமீன்தார் வீட்டில் இருந்தால் போலீஸ் வந்து உங்களை அதிக உங்களை வந்து இதாக வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுமான்னு நான் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் கேட்டனே அதுதான் ஆகவே அந்த கிரகத்துடைய தசை வருகிறதோ இல்லையோ உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்த கிரகங்கள் நல்ல பலனை செய்யும் இது வந்து ஒரு பொது விதி அது பகையாக இருக்கட்டும் நீச்சமாக இருக்கட்டும் பகைக்கு அடுத்த நிலைமை என்னங்க நீச்சம் தானே அப்போ பகைக்கு அடுத்த நிலைமை நீச்சம் அப்போ அந்த கிரகம் நீச்சமாக இருக்கிறது நீச்சனுக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் உச்சமாகி விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப அந்த உச்சமான என்ன சொல்றோம் நீச்ச நின்ற ராசிநாதன் ஆட்சி உச்ச மேரிடில் நீச்சபங்க ராஜயோகம்னு சொல்லிடும் அப்ப அந்த நீச்சபங்கம் இல்லை அங்க வந்து நீச்சம் இல்லை அது பங்கப்பட்டு அந்த கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை தரும் அமைப்பில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அப்ப அந்த அதை வந்து நீங்க பகை பகைக்கும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் இல்லையா கொஞ்சம் யோசிங்க அப்ப அதுக்கு அதை நம்ம பொருத்தி பார்க்கணும் இல்லையா நீச்சத்திற்கு சற்று முந்தைய நிலைமையாகத்தானே பகை சொல்லப்படுகிறது நீச்சம்ன்றது ஜீரோ மார்க்குன்ட்டு பகை என்பது பத்து மார்க்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சமம் என்பது இருபது மார்க்கு நட்பு என்பது நாற்பது மார்க்கு ஆட்சிக்கு அறுபது மூலத்திரிகோணம் என்பது உச்சம் நூறு அப்படின்னு நம்ம ஒரு தோராயமா ஒரு கணக்கு போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆக எந்த ஒரு நிலையிலும் தசையே வரவில்லை என்றாலும் கூட தசாநாதன் நீங்க கேட்டீங்க நான் ஒரு கிரகம்னே சொல்லிடுவேன் தசையே வரவில்லை என்றாலும் கூட அந்த கிரகம் உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்தால் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை தரும் ஒரு கிரகம் எப்போது வந்து ஒரு ஒரு கிரகம் உச்சனின் வீட்டில் அமர்கிறதோ அந்த கிரகம் நல்ல பலன் அதை வந்து நம்ம நாம் அறிந்த ஒரு யோகசாலி கலைஞர் அவருடைய ஜாதகத்திலேயே வந்து அவருடைய மேஷம் விருச்சிகத்தில் அமர்ந்த அந்த அவருடைய மேஷம் விருச்சிகம் இதில் அமர்ந்த புதன் தசை குருதசை அவர் எப்படிப்பட்ட உயரத்திற்கு கொண்டு சென்றது உச்சனுடைய உச்ச செவ்வாயின் வீடுகளான அவருக்கு பாருங்க அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து உச்ச உச்சனுடைய வீடுகளாகவே வரும் உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த தசையாகவே வரும் குருதசையில் அவர் சிஎம் ஆனார் சனி தசையில் ஒரு ஒன்பதரை வருஷம் முற்பகுதி தூள் கிளப்பிச்சு ஏழாம் ஆதி ஆதிபத்தியத்தை செய்து பின்பு எட்டாம் ஆதிபத்தியத்தை வந்து பின்பு செஞ்சு அதில் ஒரு ஒன்பதரை வருஷம் ஒரு பத்து வருஷம் செவன்ட்டி செவன் டு எயிட்டி செவன் க இவர் எம்ஜிஆர் சிஎம் ஆனார் அட்டமாதிபத்தியம் சனிக்கு வேலை செய்யும் போது அவரால் சிஎம் ஆக முடியல திருப்பி மறுபடியும் உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த சனி இந்த செய்ய இது புதன் புதனுடைய தசை திருப்பி உச்சனையின் வீட்டில் செவ்வாய் உச்சனாகி அவருடைய வீட்டில் மேஷத்தில் அமர்ந்த புதனுடைய தசை ஆரம்பித்தோன்னா மறுபடியும் சிஎம் ஆனார் அடுத்து புதன் தசைக்கு அடுத்து கே தசை அதே மாதிரி கும்பத்தில் அமர்ந்த கேது சனி உச்சன உச்ச சனியின் வீட்டில் அமர்ந்த கேதுவும் அவருக்கு யோகத்தை அபரிமிதமாகத்தான் கொடுத்தது ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் உச்சனுடைய வீட்டில் அமர்ந்த கிரகங்களுடைய தசை நிச்சயமாக நல்ல பலன்களே செய்யும் அடுத்து சுவாமிநாதன் பி எஸ் சுவாமிநாதன் பி எஸ் ஐயா ஒரு சந்தேகம் ராகு தசை கெடுதல் செய்தால் கேது கெடு கேது தசை கெடுக்காது கேது தசை கெடுத்தால் ராகு தசை கெடுக்காது என்று ஒரு ஜோதிட விளக்கு நூலில் படித்தேன் இது எந்த அளவில் சாத்தியம் சாயா கிரகங்கள் இரண்டும் கெடுக்காது ஏதாவது ஒன்றுதான் கெடுக்கும் என்று ஒரு ஜோதிட விளக்கு நூலில் படித்தேன் அதே தான் திருப்பி சொல்கிறீங்க இது உண்மையா எனக்கு தெரியவில்லை விளக்குங்கள் சரி சாயா கிரகங்கள் இதில் ஒரு அமைப்பு என்ன தெரியுமா அது உண்மை தான் அதாவது ஒரு எந்த விளக்கு நூலில் படித்தீங்களோ எனக்கு தெரியல கீழேயும் அதை பற்றி அந்த ஜோதிட பற்றி கமெண்ட்டை போட்டிருக்கீங்க அது நமக்கு தேவையில்லாத கமெண்ட்டு சாயா கிரகங்கள் ராக திசை கெடுத்தால் கே திசை கெடுக்காது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ராகு நல்ல இடத்தில் இருந்தால் கேது கெட்
அந்த மூன்றாம் இடத்துல ராகு இருந்தால் ஒன்பதாம் இடம் ஆகிய கெட்ட வீட்டில் கேது இருப்பார் ஆறாம் இடம் நல்ல வீடாக இருக்க பன்னெண்டாம் இடம் ஆகிய கெட்ட வீட்டில் கேது இருப்பார் ஆக ராகு கேதுக்கள் வட தென் துருவங்கள் அதாவது வட தென் அமைப்புகள் நேர் எதிர் அமைப்புகள் என்பதால் ஒன்று நல்ல நிலையில் இருந்தால் இன்னொன்று கெட்ட நிலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அப்போ ஏதாவது ஒரு கிரகம் தான் உங்களுக்கு நல்ல விடனை செய்ய முடியும் அது எந்த அமைப்பில் யார் வந்து நல்ல பாவகத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதாவது பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் ராகு ஒரு சாயாகிரகங்களின் சூட்சும நிலைகளில் சாயாகிரகங்களின் சூட்சும நிலைகளில் மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் இருக்கும் ராகு கேதுக்கள் ஏன் நல்ல பலனை செய்வார்கள் அப்படிங்கிற சூட்சுமத்தை எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க சாயாகிரகங்களின் சூட்சும நிலைகள்னு நான் எழுதின ஒரு பதினோரு கட்டுரைகளில் இரண்டாவதோ மூன்றாவதான கட்டுரைகளில் ஒரு ஜாதகத்தில் மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் இருக்கின்ற ராகு கேதுக்கள் ஏன் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் என்றால் அந்த மூன்றாம் இடத்திலும் பதினொன்றாம் இடத்திலும் இருக்கின்ற கிரகத்தின் எதிர்முனை கிரகம் ஐந்து ஒன்பதாம் இடங்களில் இருக்கும் அந்த திரிகோண பாவங்களின் அமைப்பை அதற்கு எடுத்து தரும் என்பது தான் அதோடைய சூட்சமும் எழுதியிருக்கிறேன் அதான் உண்மை மூன்றாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடம் மூன்றாம் இடத்திற்கு எதிர் எதிர்பாவகம் பாக்கியம் பதினொன்றாம் இடத்திற்கு எதிர்பாவகம் ஐந்து அப்போ அந்த பஞ்சமாதிபதி அமைப்பில் வந்து ராகு கேதுக்கள் ராகு தன்னுடைய தசையில் கேதுவின் இருப்பை வைத்து பலன் தரும் கேது தன்னுடைய தசையில் ராகுவின் நிலையை வைத்து பலன் தரும் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ராகு கேதுக்களுக்குள்ள ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் நல்ல கேள்வி ஒரு கிரகத்தின் தசை ஒரு ஒரு கிரகத்தின் தசை நடக்கும் பொழுது அந்த கிரகத்தின் வீடுகளில் ராகு கேதுக்கள் இருக்கின்றனவா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் பலன் சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஆமாம் இதை தான் சாயாகிரகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் சாயாகிரகங்களின் சுற்று நிலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு கிரக தசை எவ்வாறு பலன் தரும் என்பதை சொல்வதற்கு முன்பு அந்த கிரகத்தின் வீடுகளில் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களாக இருந்தால் அந்த இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள ரெண்டு வீடுகளில் ஏதேனும் ஒரு வீடுகளில் ராகு கேதுக்கள் இருந்தால் தசாநாதனின் காரகத்துவம் பாதிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து அதற்கு பிறகுதான் பலன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறேனே அதுதானே அதாவது ஒரு தடவை எழுதுனா வாய்ச்சிட்டு அப்படியே மறந்துடுவீங்களா ஒரு தடவை எழுதுனா ஒரு உண்மையான ஆர்வம் ஒரு தடவை படித்தால் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையான ஆர்வம் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன எப்படி இருப்பீங்கன்னா அதை வந்து எங்கேயாவது போய் மண்டையில் போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிடும் அந்த ஸ்டோர் ஆகிட்டு பலன் அறிய வரும் பொழுது பலன் வரும்போது இப்போ நான் அப்படி தானே பார்க்குறேன் ஒரு கிரக தசா தசா ஒரு தசாவுக்கு பலன் சொல்லும் போது டக்குனு என் என்னை அறியாமல் என்னுடைய மைண்ட் எப்படி போகும் அந்த கிரகம் வந்து எங்கே இருக்குது சனியா அப்போ அந்த சனியின் மகர கும்பத்தில் யார் இருக்கா அதை பார்த்துட்டு அந்த மகர கும்பம் எப்படி இருக்கு தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது லைவ்ல பாருங்க எப்படி சொல்றேன் வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகி அவர் அந்த திக்பலமாகி அந்த திக்பலமாகி அவருடைய பார்வை வாங்கி இவருடைய பார்வை வாங்கி பரிவர்த்தனையாகி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த தசை எப்படி இருக்கும் அப்படித்தானே பலன் சொல்றேன் அப்படித்தானே நீங்களும் பார்க்க வேண்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா அனுபவத்தின் காரணமாக ஸ்பீடா போறேன் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா நிதானமா பார்க்க வேண்டியதானே ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் ராகு நல்ல நிலையில் இருந்தால் கேது ஒரு இதான நிலையில தான் இருப்பாரு கேது நல்ல நிலையில் இருந்தா ராகு ஒரு இதான இந்த நிலையில இருப்பார் அப்படிங்கறதான் உண்மை 